നമസ്കാരം പ്രവാസികളായ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ മക്കളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള മലയാള മിഷൻ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പാട്ടുകളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും മലയാളം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് മലയാള മിഷൻ മലയാള മിഷന്റെ മലയാളം ക്ലാസിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ജെസി ടോക്സിലുള്ളത് മലയാളം മിഷന്റെ കോർഡിനേറ്റർമാരായ ശ്രീകലയും സുജിതയുമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് സ്വാഗതം സർക്കാരിന്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അത് വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം പറയാൻ സർക്കാരിന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം മിഷൻ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് എവിടെയൊക്കെ മലയാളി അവിടെയൊക്കെ മലയാളം എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു മിഷൻ ഈ ഇതിന്റെ മിഷൻ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കുട്ടികളിലെ കുട്ടികളെയും വലിയ ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഉണ്ടാക്കുക അറിയാത്ത കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ പി എസ് സി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മലയാളം നമ്മുടെ നിർബന്ധമാക്കാണല്ലോ ഭാഷ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രവാസികളായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നൊരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മാറിയത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് മലയാളം മിഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ആളെ വിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ ട്രെയിനേഴ്സിന് മാത്രമേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടൂ അതാണ് അവരുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ മലയാളം പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത രീ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ ഈ ഈ കാക്ക കാക്ക അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം മലയാളം മിഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ കഥ മനസ്സിലാക്കിയ കുട്ടി കഥയിലെ സന്ദർഭങ്ങളും കഥയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കഥയിലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കാക്ക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാക്ക എന്നുള്ള വാക്ക് പഠിക്കുന്നു ആ വാക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ വാക്കിനെ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് വാക്കുകളിലേക്കും വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അക്ഷരത്തിലേക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് അത് അതാണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കേരള ഇവിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ലോകത്തിന് പുറ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ കേരളത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സെഷനിൽ അവിടെ പോയി പങ്കെടുത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ ചെലവും ഗവൺമെന്റ് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവുകളൊന്നും വഹിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള അവരിവിടെ കുറെ താല്പര്യമുള്ള പാരൻസ് കുറെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം അവരുടെ ഒരു ഇനീഷ്യേഷനിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ അക്ഷരമാലയിൽ നിന്നല്ല മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഏജിലും അല്ല അവർ പഠിച്ചു വരുന്നത് അവരൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ നാലാം ക്ലാസ്സിലോ എത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മലയാളം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല തീർച്ചയായും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികൾ പൊതുവെ കഥകളും കവിതകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ അവർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മലയാള മിഷൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഭാഷയോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്കാരവും അത് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളാണ് അക്ഷരങ്ങളല്ല ചിത്രങ്ങളായാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പം അതവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ആ ചിത്രം വെച്ച് ഇന്ന ചിത്രം അത് ഇന്ന അക്ഷരമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് അ
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പതിനാറാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഇരുപതായി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചായി നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെയും കൂടുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത സെന്ററിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരവരെ വീട്ടിൽ പോയി പറയുന്നു അവരല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള പാരന്റ്സ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു സെന്റർ റിക്വസ്റ്റുകൾ വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആണ് കുട്ടികളെ കളികളിലൂടെയും കവിതകളിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ അക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യം പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു മലയാള മിഷൻ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് മലയാളം എത്തിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊപ്പമുള്ളത് ഇങ്ങനെ മലയാളം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മനസ്സുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന രണ്ടു പേരാണ് അജി അഗസ്റ്റിനും ലുക്മാനും ആദ്യം സാർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ സ്ത്രീകളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് മലയാളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊരു പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാധാരണഗതി കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തഡോളജിയിലാണ് അവരുടെ അധ്യാപനം നടക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലായാലും മറ്റ് ഇതര മേഖലകളിലായാലും പക്ഷേ മലയാള മിഷന് പിന്നെ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്തമായ മെത്തഡോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഥകളിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും ഒക്കെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വരും നമുക്ക് കുട്ടികളെ സംബന്ധം വളരെ ആസ്വാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അവർ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അടുത്ത ദിവസം എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് എന്ന് ആലോചിച്ച് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ലുക്മാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുട്ടികളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് മലയാളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയായിരിക്കും അത് മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പാട്ടുകളിലും കഥകളിലൂടെയും തന്നെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള ഒരു തറാപാറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കുട്ടികൾ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുട്ടികൾ കൊണ്ടു അവരുടെ കഥകൾ പറയുക അവരുടെ പാട്ടുകൾ കണ്ടു പിടിക്കുക അവരുടേതായിട്ടുള്ള കളികൾ ആ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചില വേർഡുകൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ അവർ മലയാളത്തിൽ പല വാക്കുകളുടെയും മലയാളം അവർക്ക് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ അവർ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പറയുക നമ്മളത് മലയാളത്തിൽ തിരുത്തി കൊടുക്കുക അവർ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്ന ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളു അല്ല അക്ഷരങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്ന അറിയാൻ എഴുതാൻ അറിയാവുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അവർ അക്ഷരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി നമ്മുടെ ലിപി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാതെ അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അവർക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് മലയാളം സംസാരിപ്പിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് മലയാളം മിഷൻ കുറച്ച് രക്ഷിതാക്കളും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് മലയാളം മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടോ മലയാളത്തോട് കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളാരും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവർക്കൊരു സുവർണ അവസരമാണ്
അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസിയാണ് ക്ലാസ് അവർക്ക് താല്പര്യത്തിൽ കൂടി വരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ മലയാളം സംസാരിക്കാറുണ്ടോ പക്ഷേ അത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പേനത്തുമ്പിലേക്കോ എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ വന്നതിന് ശേഷം മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മലയാളത്തോട് ഒരു ഇഷ്ടം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെ ഫുൾ ടൈം മലയാളം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരെയും ഓക്കെ ആയിരുന്നു മലയാളം സ്കൂളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി കുട്ടികളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഒക്കെ അവർക്ക് മലയാളം പറയാൻ ഒരു മടി പിന്നെ പൊതുവെ വീട്ടിലും ഇംഗ്ലീഷ് ആവും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അതെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കേഷൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ടീച്ചർ അപ്പം അമ്മ മലയാളം പഠിപ്പിക്കും അത് ആ ഒരു ഇച്ചിരി സമയം മലയാളം പഠിക്കും പിന്നെ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് പുള്ളി മറക്കും നമുക്കായാലും ഈ സ്കൂളിലെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിന് ഇടയ്ക്ക് ഈ മലയാളം കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവർക്ക് ഈ കളികളിലൂടെയും പാട്ടും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ മലയാളം സംസാരിച്ചാലും ഇപ്പോൾ അവരോട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് ഇതിലൊരു കഥ പറയാൻ പറയുമ്പം അവൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിച്ചിട്ടും ഒരു കഥ പറയുമ്പം എനിക്ക് മലയാളം വേർഡ്സ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ വരുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അത് അതിൽ മാറ്റം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റം വരും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികവും ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യനോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റം പ്രകടമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധികം കടന്നു വരാതെ നല്ല ഒരു മലയാളം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് വിളിക്കുമ്പം നമ്മുടെ പേരൻസ് അവരുമായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം കൂടെ ചേർത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നല്ലതായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പം അവർക്കും അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു എന്താ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരിയൂടെ ഈസിയാവും മറ്റേ ഇവർ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുമ്പം അവിടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ മലയാളം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അത് മധുരമാണ് ഈ മലയാളം അതിനേക്കാൾ മധുരതരമാണ് ഈ അധ്യയനം ജസി ടോക്സിൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി വീണ്ടും ഞാനെത്താം ജസിത സഞ്ജിത് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ജസി ടോക്സ്